வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அக்னிவீர் வாயு அதாவது இந்தியன் ஏர்போர்ஸோட அக்னிவீர்ல குரூப் எக்ஸ்ல கேட்ட கொஸ்டின் பேப்பர் தான் வந்துட்டு நம்ம பார்க்க போறோம் ஆக்சுவலா வந்து நீங்க எந்த ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னாலும் ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ்ல இருக்கும் நமக்கு ஹிந்தியோட சேர்ந்து இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் படிக்கிறதுக்கோ இல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கோ டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும் அப்படிங்கறதுனால வந்துட்டு நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு இங்கிலீஷ்ல வந்துட்டு செட் பண்ணிருக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக்கோட கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போறோம்னா வந்துட்டு பிசிக்ஸ்ல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்துட்டு நம்ம பார்க்க போறோம் பிசிக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்சிமம் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு கேட்கறாங்க ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு பிசிக்ஸ்ல இருக்குது மீதி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல இருக்கும் சரிங்களா அதாவது குரூப் எக்ஸுக்கு குரூப் ஒய்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இங்கிலீஷ் அண்ட் ராகான்னு வந்துட்டு சொல்றாங்க அந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட்லயும் இருக்கும் சரிங்களா குரூப் எக்ஸோட பிசிக்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஆஃப் ஏங்குலர் மொமெண்டம் சரிங்களா இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா அப்படின்னா என்னன்னு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாக்கு வந்துட்டு என்ன டெபினிஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் த மெசர்மெண்ட் ஆஃப் பிசிக்கல் குவான்டிட்டி அதாவது இதுல ஏங்குலர் மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு பிசிக்கல் குவான்டிட்டி சரிங்களா இதுல நம்ம என்னென்ன ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிருக்கிறோமோ அதை பொறுத்து வந்து நம்ம டெரைவ் பண்ற ஃபார்முலா தான் இந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா சரிங்களா அப்போ ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் என்ன வரலாம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாஸ் லென்த் டைம் சரிங்களா இந்த மாதிரி வந்துட்டு வர்றது எல்லாமே வந்துட்டு ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்றோம் ஸோ இந்த ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் வச்சு தான் நம்ம இந்த ஏங்குலர் மொமெண்டம்க்கான ஃபார்முலா வந்து டெரைவ் பண்ண போறோம் இன்னொரு வழியில வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஒவ்வொரு பிசிக்கல் குவான்டிட்டியோட யூனிட் இருக்குது இல்லையா அதை வச்சே நம்ம ஈஸியா வந்துட்டு இந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா வந்து டெரைவ் பண்ணிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு லென்தோட ஃபண்டமெண்டல் லென்தோட யூனிட் என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா மீட்டர் சரிங்களா அப்ப இதோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்னன்னு எழுதுவோம்னா அதை நம்ம லென்த் அப்படிங்கறனால வந்துட்டு எல் அப்படின்னு எழுதுவோம் ஏரியாவோட யூனிட் என்ன அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்ப இதை நம்ம என்ன எழுதுனா எல் பவர் டூ அப்படின்னு வந்துட்டு எழுதலாம் அப்போ மாசோட யூனிட் என்னது கிலோகிராம் சரிங்களா அப்ப இங்க என்ன எழுதிக்கலாம் இதை எம் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்துட்டு தான் வந்துட்டு நம்ம இந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஆஃப் ஏங்குலர் மொமெண்டம் வந்துட்டு நம்ம டெரிவ் பண்ண போறோம் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு மொமெண்டம் அதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி இன்டு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியா சரிங்களா அப்பவே வந்து அப்படின்னா ஏங்குலர் மொமெண்டம் வந்துட்டு எப்படி நம்ம பைன் பண்ணலாம்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏங்குலர் மொமெண்டம்னா ஏங்குலர் வெலாசிட்டி இன்டு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியா சரிங்களா இதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா ஏங்குலர் வெலாசிட்டியோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா வந்து நம்ம பைண்ட் அவுட் பண்ணோம் ஏங்குலர் வெலாசிட்டி is equal to angular displacement divided by time சரிங்களா இதோட யூனிட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம எடுத்து எழுதுறப்போ angular displacement க்கு வந்து பாத்தீங்கனா இது ஒரு யூனிட்லெஸ் குவாண்டிட்டி சரிங்களா டைமுக்கு வந்து நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம்னா t ன்னு எழுதிக்கலாம் சோ இது யூனிட்லெஸ் ஆ இருக்கறனால நம்ம என்ன பண்றோம்னா m பவர் 0 l பவர் 0 டிவைடட் பை டைம் கீழ இருக்கறனால வந்து t ன்னு வந்து எழுதிக்கிறோம் சரிங்களா இந்த கீழே இருக்கிறத அப்படியே நம்ம மேலே கொண்டு போனோம்னா எம் பவர் ஜீரோ எல் பவர் ஜீரோ டி பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இது என்னது உங்களோட ஆங்குலர் வெலாசிட்டியோட ஃபார்முலா வந்துட்டு நம்ம கிடைச்சிருச்சு அடுத்தது வந்துட்டு மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாவோட யூனிட் என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர் சரிங்களா அப்போ கிலோகிராம்க்கு என்னன்னு எழுதிக்கலாம் எம் பவர் ஒன் சரிங்களா மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா வந்துட்டு எல் பவர் எனக்கு <laughs> மாஸ் பவர் ஒன் லென்த்துக்கு பவர்ல வந்துட்டு டூ டைம் இல்ல பவர் ஜீரோ சோ ஆங்குலர் மொமெண்டம் என்னது இஸ் ஈக்வல் டு ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இன்டு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜியா சோ அதோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எப்படி எழுதிக்கலாம் எம் பவர் ஜீரோ எல் பவர் ஜீரோ
m power 1, l power 2, p power minus 1. This is the answer. Sir, you can see the question in the question. Dimensional formula is the same. Angular velocity is the same. Moment of inertia is the same. That's why the dimensional formula is the same. Sir, you can see the other question. Second question is the same. N-type semiconductor E sub-beam குடுத்துவிட்டு உங்களுக்கு 4 option வந்து குடுத்துவிட்டாங்க positive charge, neutral, negative charge, none of these sub-beam அதாவது இந்த கொஸ்டியில் N-type semiconductor வந்துவிட்டு எந்த மாதிரி charge ஆயிருக்கும் அப்படின் வந்து கேட்டுக்குறாங்க first semiconductor நான் என்ன அப்படின் வந்து பார்த்துங்க நான் ஒரு material ஓட conductivity insulator இருக்கும் conducting material இருக்கும் எடையில் இருந்து நான் அதாதா வந்து இந்த semiconductor வந்துக்கு basicா வந்துக்கு இரண்டு type வந்துக்கு பிரிக்கிறாங்க தரிங்களா அது என்ன அப்படிங்கரத பார்த்துங்க நான் intrinsic semiconductor another one என்ன வந்து பார்த்துங்க நான் extrinsic semiconductor அப்படின் வந்து பிரிக்கிறாங்க இந்த intrinsic semiconductor அப்படிங்கர் வந்து பார்த்துங்க நான் pure on a semiconductor material வந்துக்கு நாம் intrinsic intrinsic அப்படின் வந்து சொல்லும் extrinsic அப்படின் impure இருக்கும் அந்த semiconducting material otherwise doped material இருக்கும் doping நான் என்ன வந்து பார்த்துங்க நான் ஒரு semiconductor material another வேறு material ஓட atoms add பண்டுது வந்து நம்ம doping அப்படின் வந்து சொல்லுவோம் நம்ம இந்த extrinsic semiconductor further on இன்னு 2 type of பிரிக்கிறோம் அதுதாம் P type another one வந்து பார்த்துங்க நான் N type சரிங்களா இது இரண்டுமே வந்து பார்த்தங்க என்ன உங்களுக்கு neutrally charged ஆதான் இருக்கும் சரிங்களா P-type semiconductor ஆருந்தாலும் N-type semiconductor ஆருந்தாலும் அது neutrally charged ஆதான் இருக்கும் சரிங்களா so நம்னுட right answer என்ன வந்து பார்த்தங்க என்ன neutrally charged சரிங்களா நீங்க இந்த முன்னாடி வர NP அப்படிங்கிற letter வைச்சிடு confuse ஆயிட்டு negatively இல்ல positively அப்படிங்கிற answer வந்து குடுத்துராதீங்க P-type semiconductor and N-type semiconductor இரண்டுமே வந்து neutrally charged அடுத்த question என்ன பார்க்கலாம் அடுத்த questionல வந்து என்ன கேட்டுக்காங்கள் பார்த்தேங்க நான் loss of weight of body immersed partially or fully is equal to the weight of the fluid displacement இந்த பாய்ண்டு வந்துட்டு எந்த principal represent பண்ணுது அப்படின் வந்து கேட்டுக்கிறாங்கள் ஆப்சன் வந்து பார்த்தேங்க நான் Archimedes principal, Boyle's law, அதுக்கப்பர் Pascal's law, அதுக்கப்பர் Bernoulli's principal அப்படின் வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க இந்த statement குடுத்த வரி யாரு இது எதை represent பண்ணதுன் வந்து பார்த்துங்க நான் Archimedesதான் வந்துது represent பண்ணது ஏன் நான் இதை கண்டு புடிச்ச வரு Archimedesதான் இதை அவரு கண்டு புடிக்கிறதுக்கு வந்துது அவரு வாலிக்கல் என்ன நடந்து நான் பிருக்கிறேன். Indonesia தன்னி இருக்கிற பாத்தர்த்துக்குள வந்துடு போடுராங்க அந்த பாத்தர்த்துக்குள போட்ட உடனே வந்துடு தன்னி வந்துடு வெளியில வருது அது எவ்வளோ வாட்டர் வந்துடு வெளியில வந்துடுக்குது அப்படியிங்கரத வந்துடு பஸ்டு மெசர் பண்ணிக்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்தது அவரே வந்து அந்த நகைய Vocês resistor R வந்துது resistance வந்துது 1000 ohms அதுக்கப் பற வந்துது L வந்துது 4 குட்துக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக
ஒன் மைக்ரான் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நம்ம ஆர் வேல்யூ வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஓம்ஸ் வந்துட்டு கம்மி பண்ணுறப்போ ரெசோனேட்டிக் ஃப்ரீக்வன்சியில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு எல்சிஆர் சர்க்கியூட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துக்கலாம் எல் அப்படின்னா வந்துட்டு இண்டக்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் அதை வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி வந்துட்டு வரைவோம் அதுக்கப்புறம் ஆர் வந்துட்டு ரெசிஸ்டர் சரிங்களா கடைசியாக வந்துட்டு சி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு கெப்பாசிட்டர் சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு அந்த சர்க்கியூட் வந்துட்டு இருக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி போடுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசி பவர் சப்ளை ஆல்டர்னேட்டிங் பவர் சப்ளை அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் சரிங்களா இது என்னது எல் ஆர் சி சரிங்களா அப்போ நமக்கு இந்த ரெசோனேட்டிக் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை இன்டூ ரூட் ஆஃப் ஒன் பை எல் சி சரிங்களா ஸோ உங்களோட இந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து டிபெண்ட் ஆகி இருக்கிறது என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்டன்ஸும் கெப்பாசிட்டன்ஸ் மட்டும்தான் வந்துட்டு இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை வந்துட்டு வேரி பண்ணும் ஆனால் நமக்கு இங்கே டிக்ரீஸ் பண்ணுறது என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸு சரிங்களா ரெசிஸ்டன்ஸுக்கும் இந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமே இல்லாதனால உங்களோட இந்த ரெசனாட்டிக் ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்துட்டு எந்த ஒரு சேஞ்சுமே இருக்காது சரிங்களா ஸோ அப்போ கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நோ சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது தான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் புரியுதுங்களா நமக்கு இந்த ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலாவே வந்துட்டு டூ ஒன் பை டூ பை ரூட் ஆஃப் ஒன் பை எல்சி சரிங்களா எல்ங்கிறது என்னது இண்டக்டன்ஸ் சிங்கிறது என்னது கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆனால் நம்ம இங்கே டிக்ரீஸ் எதாவது பண்ணுறோம்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் எதாவது பண்ணுறோம் சரிங்களா இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸுக்கும் இந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமே இல்லாதனால அந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் எந்த ஒரு சேஞ்சுமே இருக்காது அதுவே நீங்கள் ஒரு கெப்பாசிட்டன் கெப்பாசிட்டன்சியோ இல்லை வந்துட்டு இண்டக்டன்சியோ வந்துட்டு நீங்க சேஞ்ச் பண்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுல வந்துட்டு ஃப்ரீக்வன்சியில சேஞ்ச் இருக்கும் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தெர்மோடைனமிக் சிஸ்டம் ஹீட் கிவன் வந்துட்டு ஒன் கிலோ கலோரின்னு வந்துட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஒர்க் டன் வந்துட்டு டூ ஹண்ட்ரட் ஜூல்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டாங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்டிருக்காங்க ஆஸ் பர் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி is equal to heat given minus work done change in internal energy enna nu vandu pathinga heat given minus work done ana vandu inga pathinga na heat given vandu ungalku kilo calorie la vandu kuduthirukranga work done vandu joule la vandu kuduthirukranga so idhula nam edho vanna vandu fundamental unit ku vandu maathikanum so inda kilo calorie ingiradhu vandu nam joule ku convert pannikalam seringala appo 1 calorie is equal to 4.184 பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஃபோர் ஜூல் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதையே வந்துட்டு நம்ம ரவுண்ட் ஆஃபாக ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஜூல்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு எழுதிக்கலாம் ஸோ அப்போது ஒன் கிலோ கலோரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ இன்டு தௌசண்ட் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்ன வருது ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஜூல்ஸ் வந்துட்டு வருது சரிங்களா இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஃபார்முலாவில் நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஜூல் மைனஸ் ஒர்க் டன் எவ்வளோ நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க டூ ஹண்ட்ரட் ஜூல் ஸோ ஆன்சர் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஜூல் சரிங்களா அப்போது சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜியோட ஆன்சர் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஜூல் அதாவது ஆப்ஷன் சி ஃபோர் தௌசண்ட் ஜூல் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் சரிங்களா இந்த கொஸ்டினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிக்சர் வந்துட்டு நம்ம கொடுத்துட்டாங்க அதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஹவுட் ஃபார் இமேஜ் மே பி ஃபார்முடு ஏபி இஸ் த ஆப்ஜெக்ட்னு வந்து கொடுத்துட்டாங்க இது என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கான்கேவ் மிரர் சரிங்களா மிரரில் வந்துட்டு ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்று கான்கேவ் மிரர் இன்னொன்று வந்துட்டு கான்வெக்ஸ் மிரர் சரிங்களா நம்ம அதை வந்துட்டு தமிழில் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா குளியாடி குவியாடி அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவோம் கான்கேவ் மிரர்ங்கிறது வந்துட்டு குளியாடி ஏன்னா வந்துட்டு குளியா இருக்குல்ல அதனால கான்வெக்ஸ் மிரர்னா வந்துட்டு குவியாடி அதை அப்படியே இதை இன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா அதான் வந்துட்டு குவியாடி சரிங்களா இதில் வந்து ஏபிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு டென் சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஸோ இதோட இமேஜ் வந்துட்டு எவ்வளோ தூரத்தில் வந்துட்டு நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க அதே சமயத்தில் இந்த லென்ஸோட ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு வந்துட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க சரிங்களா இது வந்துட்டு ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் கிவன் என்னென்ன அப்படின்னு வந்துட்டு எழுதிக்கலாம் ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸு அதை என்னென்ன நம்ம குறிப்பிடணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி
அப்படின்னு வந்துட்டு கொடுக்குறாங்க சரிங்களா ஒன் பை யூ ப்ளஸ் ஒன் பை வி அப்படிங்கிறதா வந்துட்டு மிரர் ஃபார்முலா இதில் நமக்கு என்னவெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்குது அதே சமயத்தில் வியோட வேல்யூ அதாவது ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்குது யூ என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் அதுதான் வந்துட்டு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் சரிங்களா அடுத்ததா நமக்கு இங்க ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் தெரியறதுனால ஈஸியா போக்கல் லென்த் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் போக்கல் லென்த் எஃப் சீக்வல் டு ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேசர் பை டூ சரிங்களா ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ போக்கல் லென்த் எஃப் சீக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ நமக்கு எஃப் வேல்யூ தெரியும் வி வேல்யூ தெரியும் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் டேரக்டாக தூக்கி அப்ளை பண்ணுறப்போ இந்த யூ வேல்யூவை ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாமா நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் சரிங்களா அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம மாற்றி எழுதிக்கிறோம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற விஷயத்துக்காக ஒன் பை யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை எஃப் சரிங்களா அப்போ என்னது ஒன் பை டென் மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏன்னா நம்ம ஃபோக்கல் லென்த் வந்துட்டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது இங்கே நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் காஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டென் டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வருமா இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்போ இதை மைனஸ் பண்ணி எழுதுகிறப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துட்டு வருது சரிங்களா ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணுறப்போ ஃபைனலாக என்ன ஆன்சர் வருதுன்னா ஒன் பை ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற ஆன்சர் வந்துட்டு நமக்கு வருது சரிங்களா ஒன் பை ஃபிஃப்டி அப்போ ஒன் பை யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபிஃப்டி அப்போ யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் ஸோ நம்மளோட இமேஜ் வந்துட்டு எவ்வளோ தூரத்தில் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர்ஸில் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகுது சரிங்களா புரிஞ்சுதுங்களா இமேஜ் ஃபார்முலா வந்துட்டு என்னங்கிறத வந்துட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே சமயத்தில் ஃபோக்கல் லென்த் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கப்புறமா இது மாதிரி வந்துட்டு எந்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாலும் உங்களால் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் கான்கேவ் லென்ஸு கான்வெக்ஸ் லென்ஸு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஃபார்முலா ஒன்று சரிங்களா ஸோ உங்களோட ஃபோக்கல் லென்த்தை வந்துட்டு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டாலோ இல்லை இதுவே வந்துட்டு உங்களுக்கு உள்ட்டாவாக வேற மாதிரி ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு வந்துட்டு கேட்டாலோ இந்த ஒரு ஃபார்முலா ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா ரொம்பவுமே ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்னிவீர் வாயு அதாவது ஏர்போர்ட்ஸோட அக்னிவீர் ஃபிசிக்ஸில் கேட்ட ஒரு ஆறு கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்த்துருக்குறோம் மீதி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு வீடியோலையும் உங்களை லைக் பண்ண சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்துட்டு அப்போ தான் நம்மளோட எஃபர்ட் வந்துட்டு நிறையா பேரை வந்துட்டு போய் சேரும் அதே சமயத்தில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்களை மாதிரியே வந்துட்டு பல பேர் வந்து இந்த அக்னிவீர் வாயுவில் வந்துட்டு நாங்கள் செலக்ட் ஆகணும் ஏர்ஃபோர்ஸ் அக்னிவீராக வந்துட்டு